हलो फ्रेंड्स वेलकम लिटिल किचन वाग इनकी नम्बर कॉर्नफ्लर मै वे अलवा एप्ली पाकल अलवानुलाद पाकल देवान कॉर्नफ्लर मर कप सक वो एं कपड़ो अंत कपाल रे कप सको अब अंत कप अंद अलव कप अर कप नल इत फुट कलर को मिक्स पड़ी वजचर वाटर अब मुंद्रि बदाम इत रेडी पड़ी वजचर को पीस पीसा ऐलका ऐलका सक नुणुक तोल इलाम एचिको अब पात्र वो एम अलवा से कोटपोमो अंत पात्र वो नड़वि ग्री पड़ी वजचिको अद्क त अलिया और कप तीट ना मिक्स पड़ी वजचिकल कटील करे वो कटील करे वो नम्बर अलवा से पात्र वो कुछ मोतान अड़कण पात्र इतपा ना कन पात्र ना अभी वेटा कन पात्र अच्छी वो कपड़ी अद्क मू कपी विटको अंत कपाल अल सक ना करेजी करेज और स्पून पाल विटा सक अलुक व कुछ नर कल अल को वो अलुकना वो पांगी वो अभी ओर पर मारे अलुक एल अस्टा ये वो सक इतमी मेल पी वो ओर अर वो एड़ो पाल वि अलुक इो ना फुट कलर और वाटर मिक्स पड़ी वजचरिया ऊतर ना को ना पिसुक पद वो कमी पद वो सुगर सुरपूमा तनि विटरकल आना नर तटादा अल वो 
அப்போதான் நல்லா இருக்கும் அதுக்காக தான் தண்ணி சேர்த்து வச்சுருக்கோம் இது நல்லா இப்போ கொதிக்கிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் இப்போ கொதிச்சிட்ருக்கு இது பக்கத்துலேயே இப்படி தண்ணி ஒரு கிண்ணியில் வச்சுக்கோங்க தண்ணியை தொட்டுட்டு சுடும் இது தொட்டு பாருங்கள் ஒரு கம்பி பதம் வரணும் கம்பி பதம் பார்க்க தெரியாதவங்க நல்லா அந்த பிசுக்கு பதம் கையில் ஒட்டும் பிசு பிசுன்னு அந்த மாதிரி அந்த பதம் வந்துச்சுன்னா அது கூட போதும் கம்பி பதம் பார்க்க தெரியாதுங்கிறவங்க இப்படி எடுத்து விட்டாவே தெரியும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கணும் பொடி பண்ணி வச்சுருக்க ஏலக்காய் பொடி அதில் போட்டுடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடுங்க இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் கம்பி பதம் வந்திருக்கு இப்படி விழுது பார்த்தீங்களா தண்ணி தொட்டுட்டு கையை தொடச்சிட்டு இப்படி பாருங்கள் இப்படி பண்ணிவிட்டு இப்படி பண்ணால் பாருங்கள் ஒரு நூல் மாதிரி வருது இதுதான் ஒரு கம்பி பதம் இப்போது அடுப்ப சிம்மில் வச்சிடலாம் அடுப்பை கம்மியாக வச்சுருங்க அடுப்பு கம்மியாக வச்சுட்டு நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு அதை நல்லா கரைச்சிட்டு சிம்மில் அடுப்பு இருக்கணும் இதை ஊற்றி நல்லா கட்டி இல்லாமல் கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் கைவிடாமல் கிண்டுங்க நம்ம வந்து மொத்தம் இப்போ நாலு கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கோம் மாவு ஒரு கப் கரைச்சிருக்கோம் சர்க்கரை பாகு வைக்கிறதுக்கு மூணு கப் தண்ணி விட்டுருக்கோம் சக்கரை பாகு வைக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு கம்மியாக கூட ஒரு கப் தண்ணி விட்டு கூட சீக்கிரம் பாகு பதம் வர மாதிரி கூட பண்ணலாம் ஆனால் நல்ல தண்ணி வச்சு இது நல்லா அந்த தண்ணியில் வேக விட்டால் தான் அது கிளாஸியாக கண்ணாடி ஆட்டம் ஒரு டெக்ஸ்டர் வரும் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு மாவு வெந்து வந்துச்சுன்னா தான் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இல்லைனா மாவு இடையில் மாவு சாப்பிட்ற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி இருக்கும் நல்லா வேகாத மாதிரி தெரியும் நல்லா வெந்து கண்ணாடி ஆட்டம் வரணும் அடுப்பை நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு கைவிடாமல் கிண்டிகிட்டே இருங்க பாருங்கள் இப்போ கெட்டியாகிடுச்சு நல்லா சிம்லேயே வச்சுட்டு கைவிடாமல் கிண்டினிங்கன்னா அப்படி கட்டி விழாமல் நல்லா அப்படி சேர்ந்து கட்டியாக வரும் இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் விடுங்க எடுத்து வச்சுருக்கிற நட்ஸ் எல்லாம் போட்டுருங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க அந்த நெய்யை வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அப்சர்வ் பண்ணுற அளவுக்கு கிளறி விடுங்க நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டோம்ல அது இழுத்துருச்சு இப்போ திருப்பியும் இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் விடுங்க நெய் இதே மாதிரி மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுறணும் மூணு டைம் விட்டு விட்டு கிண்டி விட்டோம்னா இப்போ கலந்து விட்டோம்னா கொஞ்சம் அதை இழுத்துக்கும் அந்த நெய்யெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் இப்போ ரெண்டு ரெண்டாவது தடவை நம்ம வந்து நெய் விட்டுருக்கோம் மொத்தம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தான் விட்டுருக்கோம் இதை நல்லா அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க பாருங்கள் ரெண்டாவது தடவை விட்டு நெய்யும் அது இழுத்துருச்சு 
இப்போ மூணாவது டைம் மூணாவது டேபிள் ஸ்பூன் இது நெய் விடுங்க இதையும் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா பாருங்க இப்போ நம்ம ஊற்றின நெய்யெல்லாம் பிரிஞ்சு வெளியே வருது பாருங்கள் நம்ம ஊற்றின மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யும் அதுவும் இப்படி பிரிஞ்சு வந்துடும் பாருங்கள் இப்படி ஒட்டாமல் இப்படி கலந்து வருது இல்லையா பாருங்கள் பாத்திரத்தில் ஒட்டில் பாருங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இப்படி வருது இப்படி மிக்ஸ் ஆகி பாருங்கள் இப்படி வருது இந்த நெய்யெல்லாம் பாருங்கள் வெளியே வருது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஊற்றின நெய்யெல்லாம் பாருங்கள் இப்போ சாட்சி காட்டுறேன் பாருங்கள் நெய்யெல்லாம் இந்த ஓரத்தில் வருது இதுதான் பார்த்தோம் இந்த அளவுக்கு இப்படி ஒட்டாமல் இப்படி திரண்டு வந்துடும் பாத்திரத்தில் பாருங்கள் இப்படி ஒட்டாமல் சுருண்டு வருது இல்லையா அப்படி நம்ம கரண்டியை வச்சு இப்படி பண்ணணும்னா அது எல்லாமே ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகி பாருங்கள் சேர்த்து சுருண்டு வரும் இது தான் பதம் இந்த டைமில் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒட்டாமல் இப்படி வந்துடும் வந்து நல்லா நெய் தடவிய பாத்திரத்தில் இப்போ நம்ம அதை கொட்டிட்டோம் இதை அப்படியே நல்லா சமன்படுத்தி இதை அப்படியே வச்சிடலாம் வச்சுட்டு நல்லா இதை ஆறிடணும் நல்லா ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் கூட ஆகும் இது கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் நம்ம அது பீஸ் போட்டு பார்க்கலாம் ஒரு மணி நேரம் இப்போ ஆயிடுச்சு இது பார்க்கலாம் இப்போ எப்படி வருதுருங்க பாருங்க அப்படியே விழுந்துருச்சு கரெக்டாக இப்போ நம்ம வேணுங்கிற ஷேப்பில் பீஸ் போட்டுக்கலாம் வேணுங்கிற ஷேப்பில் பி பீஸ் போட்டுக்காங்க இங்கே பாருங்கள் நல்லா வந்துருச்சு அழகா இது பாம்பே அல்வான்னு சொல்லுவாங்க கான்ஃப்ளார் மாவா அல்வா பாம்பே அல்வா சோகன் அல்வா அப்படி வேறு வேறு பேருக்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க இப்போ நம்மளோட அல்வா ரெடி நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க